सो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपना टॉपिक चार्ज कवर किया था और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर वो भी किसके बिहाफ पे चार्ज के तो जो भी हमने पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में या फिर जो हमने मेथड पढ़े थे किसी भी बॉडी को चार्ज करने के ऊपर अब हम उनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन समझने वाले हैं तो आज का लेक्चर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप आज बिल्ड करेंगे तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अ कॉम रन थ्रू वंस हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट ऑफ पेपर वट हैपन इफ हेयर आर वेट तो देखिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि लाइक like, जो एक कॉम है एक कंगी है जब आप उसे हेयर से पास करते हैं किसी के तो उस सिचुएशन पे ये जो कॉम होती है वो अट्रैक्ट कर लेती है पेपर को फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे बाल हैं और मैं कॉम ले रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ और फिर फाइनली मैं इस फॉर्म को लेके जाता हूं किसके पास पेपर के पास तो देखते हैं कि वो जो पेपर है उसको अट्रैक्ट कर रही है कॉम क्लियर हो रहा है क्वेश्चन लेकिन अगर सेम सिचुएशन आपकी किस में हुई एक रेनी सीजन पे जब आपके बाल वेट हैं तो उस सिचुएशन पे क्या होगा तो समझिए जो आपका पहला केस था जब आपने कॉम का यूज किया अपने हेयर्स के साथ तो उस सिचुएशन के अंदर फ्रिक्शन ने काम लिया बिकॉज एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ क्या कर रही है रब कर रही है तो उस कॉम पे चार्ज जो है वो इंड्यूस हो गया पेपर के पास जब हम उसे लेके आए तो उस सिचुएशन पे पेपर जो होता है लाइक like ऐसा मान लीजिए पेपर ये एक डाइलेक्ट्रिक है डाइलेक्ट्रिक का मतलब बाद में देखेंगे बस ये समझना है इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि मान लीजिए इसके पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है सब कुछ है अब कॉम जो थी मान लीजिए उस कॉम पे आ गया नेगेटिव चार्ज या उस कॉम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज अगर कॉम पे पॉजिटिव चार्ज आए तो उस सिचुएशन पे जो इस पेपर के नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस कॉम के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे होंगे आई होप सो क्लियर हो रहा होगा तो इस वजह से पेपर जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है क्योंकि यहां फ्रिक्शन की वजह से इस कॉम में चार्ज इंड्यूस हो गया और फाइनली जिसकी वजह से उसने पेपर को एक्चुअल में ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया लेकिन जब हम रेनी सीजन की बात करते हैं जिस समय आपके जो बाल हैं वो काफी वेट हैं, तो वेट होने की वजह से वहां पे जो फ्रिक्शन है वो काफी हद तक कम हो जाता है और अगर फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब चार्ज यहां पे नहीं आएगा कॉम पे और जब चार्ज कॉम पे आएगा नहीं तो ये इस पेपर को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा तो इट मीन्स अगर आपके बाल जो है वो वेट है तो उस केस पे पेपर जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन काफी हद तक रिड्यूस हो चुका होगा तो कॉम पे भी वो चार्ज नहीं आ पाएगा सो दैट मीन्स इसका आंसर होगा वेन हेयर आर वेट देन इट रिड्यूस फ्रिक्शन सो इट विल नॉट अट्रैक्ट पेपर क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन चलिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे इज अ चार्ज ऑफ 5.8 पॉइंट एट इंटू टेन की पावर माइनस एटीन कूलम पॉसिबल क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर यह पता करना हो कि चार्ज पॉसिबल है या फिर नहीं है तो हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर आप उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो आप बता सकते हैं कि यह चार्ज पॉसिबल है या फिर नहीं है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताती थी कि जो किसी भी बॉडी का चार्ज होता है वो इट विल बी इक्वल टू दी इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल और यूनिट ऑफ चार्ज सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हमने फॉर्मुला पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ई एन का मतलब होते थे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल वी कैन कंसिडर एज इलेक्ट्रॉन प्रोटोन वट जो भी आपको दिया है एन ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सो लाइक इस क्वेश्चन में समझिए क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है तो इसका मतलब हमें टोटल चार्ज दिया हुआ है Q की वैल्यू की वन है दिस इज लाइक फाइव पॉइंट एट इंटू टेन की पावर माइनस एटीन ई ई क्या होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन दिस इज दार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम इसे डिवाइड करेंगे और आपका जो नंबर है वो इंटीजर आ रहा है कोई लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए डेसिमल्स में नहीं आना चाहिए अगर आपका नंबर कभी भी एन का डेसिमल में आ रहा है लाइक like इसमें आंसर कितना आ रहा है थर्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव नंबर कभी भी डेसिमल में आया वो भी एन का तो आप समझ लीजिए वो चार्ज पॉसिबल नहीं है क्योंकि एन किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल को तो चार्ज पार्टिकल आधे अधूरे नहीं होंगे वो हमेशा नंबर्स में होंगे आइदर थर्टी सिक्स या फिर थर्टी सेवन नेवर बी लाइक दिस थर्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव सो दैट मीन्स इस केस के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल आई होप सो क्लियर हो गया होगा तो जब भी आपको ये चेक करना हो कि वो पॉसिबल है या नहीं है 
तो आप डिवाइड करिए एन की वैल्यूज होनी चाहिए इट शुड बी योर इंटीजर नंबर नेवर बी इन फ्रैक्शन और इन डेसिमल फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बिगर अ कूलम और अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इसका मतलब आपसे पूछा है कि वन कूलम की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी या फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगेन वी कैन फाइंड थ्रू दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू एन ई हमें पता है अच्छे से और क्यू की अगर हम बात करें दिस चार्ज दिस क्यू इज इक्वल टू वन कूलम तो इसे हमने वन लिख दिया अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी एन की और इलेक्ट्रॉन को हम नीचे लेके आए दिस इज लाइक वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन अब आप क्या करिए इस टेन की पावर माइनस नाइनटीन को ऊपर ले जाइए तो जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब टेन की पावर क्या हो चुकी है आपकी नाइनटीन हो चुकी है इस सिचुएशन पे इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन अब आप समझिए एक जीरो को इस तरफ लेके आइए दिस इज लाइक टेन और नीचे हो गया वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर एटीन एन एन का मतलब क्या है यहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम ये कह सकते हैं अब जो भी आपको उसको डिवाइड करके आंसर आएगा डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा सिक्स पॉइंट समथिंग जो भी बटाइवर इसका आंसर आएगा आपको ध्यान रखना है इन टू की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है किसके अंदर एक कूलम के अंदर सो दैट मीन्स वन कूलम कंटेन दिस दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आप यहां समझ सकते हैं यहां तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करिए और एक कूलम के अंदर तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली वन कूलम इज बिगर देन अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नाउ द नेक्स्ट वन एन इवन ऑइट रॉड हेल्ड इन हैंड कैन बी चार्ज बाय रबिंग विद अ फ्लेनल बट अ कॉपर रॉड के नॉट बी चार्ज लाइक दिस वाई क्वेश्चन इस तरीके से मान लीजिए दिस इज योर इबेनोइट रॉड लाइक समझ लीजिए कि ये आपके पास एक वुडन रॉड है लाइक क्लियर दिस इज कॉल्ड इबेनोइट रॉड एंड वी आर गोइंग टू यूज सम लाइक हमने कोई एक कपड़ा यूज किया है एज अ फ्लेनल अब हम क्या करते हैं इस इबेनोइट रॉड को और इस फ्लेनल को आपस में रब करते हैं इस तरीके से जब हम रब करते हैं तो हम देखते हैं इबेनोइट रॉड पे चार्ज आ जाता है कुछ ना कुछ चार्ज आता है बट सेम चीज जब हमें ये रॉड कॉपर की दी होती है और जब उसे पास करते हैं थ्रू फ्लेनल उससे थ्रू हम क्या करते हैं उसे रब करते हैं तो सेम चीज नहीं होती है अब क्वेश्चन पूछा ऐसा क्यों नहीं होता है तो अब इसका मतलब समझिए जब मैं कॉपर की बात करूंगा तो कॉपर क्या है इट इज अ कंडक्टर आई होप सो क्लियर होगा कॉपर इज अ कंडक्टर ह्यूमन हैंड दैट मीन्स इट इज अगेन कंडक्टर सो दैट मीन्स जब मैं उसे रब करूंगा एग्जैक्टली exactly, तो जब मैं उसे रब कर रहा हूं तो इसमें चार्ज तो इंड्यूस हो रहा है क्योंकि फ्रिक्शन यूज हो रहा है ना लेकिन क्योंकि ये भी कंडक्टर है बॉडी भी कंडक्टर है तो ये सारा चार्ज कहां चला जा रहा है हमारी बॉडी पे और हमारी बॉडी किससे कनेक्टेड है ग्राउंड से तो सारा चार्ज कहां चला गया ग्राउंड पे समझ पा रही है चीज किस तरीके से इसका मतलब इस पर जितना भी चार्ज फ्रिक्शन की वजह से इंड्यूस हुआ हैंड के थ्रू बॉडी के थ्रू फाइनली वो कहां चला गया ग्राउंड पे तो इससे चार्ज क्या हो गया डिसअपियर हो गया टोटली तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये बॉडी चार्ज नहीं हुई क्योंकि अब इस पर चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन जो इबेनोइट रॉड होती है वो एक तरीके की इंसुलेटर है तो जब हमने उसे यू मूव करवाया तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ चार्ज आया लेकिन ये इंसुलेटर है तो चार्ज क्या करेगा मूव नहीं कर सकता तो ये चार्ज हमारी बॉडी में ट्रांसफर होकर ग्राउंड में नहीं जाएगा तो इट मीन्स वो चार्ज कहां रह गया इस बॉडी पे दैट मीन्स ये बॉडी क्या हो गई चार्ज हो गई तो इसका आंसर क्या है ह्यूमन बॉडी एंड कॉपर रॉड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आई होप सो क्लियर हो रहा होगा चार्ज ऑफ कॉपर रॉड बाय रबिंग फ्लो फ्रॉम रॉड टू अर्थ थ्रू दी हैंड क्लियर हो गया है? इसका मतलब चार्ज वहां भी हुआ लेकिन कॉपर वाले केस में क्या था कि हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला गया बट इबनोइट क्या एक इंसुलेटर है तो इस वजह से वहां पर चार्ज हो गया वो आगे फ्लो नहीं कर पाया तो अब समझते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हाट डज Q1 वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू जीरो सिग्निफाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर Q1 वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू जीरो दिया है तो वो किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है तो देखिए अगर आपको Q1 वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू जीरो दिया है तो आप क्या करिए इस क्यू टू को इस तरफ ले जाइए दिस वन इज लाइक क्यू वन माइनस क्यू टू तो अब देखिए जैसे आप क्यू वन को दूसरी क्यू टू को दूसरी तरफ ले गए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और यहां पे किसका साइन है इक्वल टू का तो इट मीन Q1 वन एंड क्यू टू बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों का मैग्नेट्यूड सेम होगा बट एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है नेगेटिवली चार्ज है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अ मेटल स्पेयर हैज अ चार्ज ऑफ माइनस सिक्स म्यूसी 
when 5 into 10 to the power 12 electrons are removed from the sphere what would be the net charge on it aapko kya diya tha ek sphere diya tha jo is sphere ka total charge kitna tha 6 into 10 to the power minus 6 coulomb ab is sphere mein se humne kuch electrons nikal diye kitne remove kar diye 5 into 10 to the power 12 electrons ab aapko pata hai electrons mein kuch na kuch charge hota hai to jab ye electrons yahan se bahar nikle honge to is body ka charge bhi कम हो गया होगा तो अब आपसे यही पूछा है कि कितना चार्ज अब इस बॉडी पे होगा तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकले तो इस बॉडी में से कितना चार्ज बाहर निकला क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के साथ चार्ज भी बाहर गया तो इसके लिए हम यूज करेंगे हमारा फार्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q2 हमने इसको क्या माना कितना चार्ज बाहर निकल रहा है q2 और फार्मूला लगाया ne कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे 5 into 10 की पावर 12 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 into 10 की पावर minus 90 आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.8 into 10 की पावर minus 6 कूलम इट मींस इतना चार्ज इस स्फेयर में से डिसअपीयर हो गया क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले उसमें से कुछ चार्ज निकला तो इतने इतना चार्ज यहां से कम हो चुका है तो अब नेट चार्ज बचा कितना होगा तो हम निकालते हैं नेट चार्ज q1 plus q2 अब q1 plus q2 क्यों किया है आपको लगेगा सबट्रैक्ट होना चाहिए तो पीछे हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था यहां पे क्या होती है एडिक्टिव प्रॉपर्टी होती है ऐड किया जाता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्योंकि इस पे चार्ज कौन सा है नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव है और यहां वैल्यू क्या है पॉजिटिव है तो आप इसमें से जब इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा minus 5.2 into 10 की पावर minus 6 coulomb तो इतना चार्ज इस बॉडी के अंदर अब होने वाला है जब इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव कर दिए ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ एक्वायर अ चार्ज ऑफ 5.1.6 into 10 की पावर minus 13 coulomb व्हाट चार्ज ऑन द सिल्क क्लॉथ तो आपने क्या किया एक ग्लास रॉड ली और उसको क्या किया रब किया सिल्क के कपड़े से जैसे जनरली ये जो हमारे ग्लासेस होते हैं जो हम यूज करते हैं स्पेक्स इसके साथ भी हमें एक सिल्क का कपड़ा मिलता है क्लियर तो जब हम उस ग्लास को रब करते हैं सिल्क के साथ तो यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो ग्लास है उसके ऊपर जो चार्ज आया वो कितना आया 1.6 10 की पावर minus 13 कूलम तो पूछा है कि सिल्क पे कितना चार्ज आया होगा देखिए यार ये चार्ज आपका पॉजिटिव में है पॉजिटिव का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया और इतना चार्ज इसके ऊपर अपीयर हुआ जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होंगे सिल्क ने उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे लेकिन क्योंकि उसने उस चीज को गेन किया है तो उस पे चार्ज कौन सा होगा नेगेटिव तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज सिल्क पे भी होगा लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो सिल्क पे चार्ज आपका नेगेटिव होने वाला है तो इट मींस सिल्क पे भी जो एक्वायर करेगा वो सेम चार्ज करेगा लेकिन वो नेगेटिव होगा नेचर के अंदर क्लियर तो इसका मतलब जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो अगर इस पे प्लस 1 कूलम का चार्ज है तो दूसरी बॉडी पे जो चार्ज एक्वायर कर रहा होगा वो माइनस 1 कूलम का कर रहा होगा क्लियर नेक्स्ट टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ 2 कूलम चार्ज दो बॉडीज दी हमें ए और बी और दोनों पे चार्ज कितना है 2 कूलम का then the third uncharged body come in contact of a and then b find the uh, find the final charge of a and b dekhi hame do bodies diye hai yahan pe aur dono bodies pe do do coulomb ka charge hai ek body a hai dusri b hai fir humne kya kiya ek aur body ko leke aaye c ko ye c body aapki ek uncharged body thi is c wali body ko pehle hum a ke contact mein leke aaye fir is body ko hum b ke contact mein leke gaye अब इसने पूछा है ए और बी पे कितना चार्ज अब फाइनली बच गया होगा वो हमें बताना है तो देखिए ए बॉडी पे पहले कितना चार्ज था 2 कूलम का बी पे भी कितना है 2 कूलम का लेकिन सी पे कोई चार्ज नहीं है तो सी को जैसे ही मैं ए के कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंडक्शन और कंडक्शन बताता है कि चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक चार्ज दोनों में बराबर ना हो जाए तो इसका 2 कूलम का चार्ज होगा यहां पे ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा तो जब तक यहां पे 1 कूलम और यहां पे 1 कूलम ना हो जाए तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा तो ए और सी पे फाइनली कितना चार्ज आ जाएगा 1 कूलम और 1 कूलम और जब हम इन दोनों को अलग करेंगे तो ए पे अब जो फाइनल चार्ज बच गया है वो 1 कूलम का है लेकिन अब ये जो सी वाली बॉडी है इसे फिर किसके कांटेक्ट में लेके गए बी के कांटेक्ट पे अब सी पे कितना चार्ज है 1 कूलम पे बी पे कितना चार्ज है 2 कूलम तो अब 2 कूलम से चार्ज क्या होगा यहां पे ज्यादा है तो वो ट्रांसफर किस पे होगा 
सी वाले की तरफ कब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए तो आप जानते हैं इधर टू है यहां वन है तो इसका मतलब अगर इनकी एवरेज वैल्यू निकाली जाए कि दोनों में चार्ज बराबर हो जाए तो वैल्यू कितनी होने वाली है वन पॉइंट फाइव क्योंकि टू प्लस वन कितना हो गया थ्री तो दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कब होगा जब बी पे वन पॉइंट फाइव हो और सी पे भी कितना हो वन पॉइंट फाइव तो अब जो हम फाइनली देख रहे हैं बी पे हमारा चार्ज हो गया फाइनल वन पॉइंट फाइव कूलम का और ए पे हमारा फाइनल चार्ज कितना आया वन कूलम का क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन A and B have the identical size and same mass. A become A plus plus, B become B minus minus. Will A plus plus and B minus minus same remain same mass? ये आपको बताना है. तो आपको दो bodies दिए हैं A और B. दोनों ही bodies identical हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं. दोनों का mass भी same है. लेकिन कुछ time के बाद आप समझिए कि A जो है वो A plus plus में बदल जाता है और B जो है B minus minus में बदल जाता है. तो अब पूछा गया है आपसे क्या दोनों का मास अभी भी सेम रहेगा या फिर बदलेगा तो आप समझिए ए प्लस प्लस का मतलब यह है कि इसने शायद दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है बी माइनस माइनस का मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसका मास ऑटोमेटिकली कम हो गया होगा और जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है उसका मास बढ़ गया होगा तो इतने से हम कह सकते हैं कि बी का मास जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए सो दैट मीन्स ये दोनों के मासिस अनइक्वल होने वाले हैं बी का मास ज्यादा होगा ड्यू टू इट नेगेटिव चार्ज और उसने क्या किए गेन किया है कुछ ना कुछ और ए ने कुछ ना कुछ लूज किया है तो उसका मास कम होने वाला है तो अब हम समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर टेंथ देखिए क्वेश्चन नंबर टेंथ है अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद अ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ थ्री इंटू टेन की पावर माइनस सेवन इसका मतलब एक पॉलिथीन का पीस दिया है उसे रब किया गया है वूल के साथ तो हमने देखा जो पॉलिथीन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है थ्री इंटू टेन की पावर माइनस सेवन कूलम का अब क्वेश्चन आपको फर्स्ट दिया है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं किस से किस में ये हमारा पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है इज देर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन तो क्या कुछ मास ट्रांसफर हो रहा है वूल से पॉलिथीन की तरफ तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हमारा जब आप पॉलिथीन को वूल के साथ रब करते हैं तो पॉलिथीन पे कौन सा चार्ज आया नेगेटिव चार्ज जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया है तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किए हैं तो इट मीन्स अगर पॉलिथीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो लूज किसने किया होगा वूल ने तो वूल ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और पॉलिथीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वूल टू फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन क्लियर फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हमें वो निकालना है तो बड़ा सिंपल है देखिए जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज कर सकते हैं तो हमने लिखा Q इज इक्वल टू एन Q का मतलब है टोटल चार्ज तो कितना चार्ज आया पॉलिथीन पे थ्री इंटू टेन की पावर माइनस सेवन वो भी कौन सा नेगेटिव वाला तो हमने Q की जगह पे लिख दिया माइनस थ्री इंटू टेन की पावर माइनस सेवन ई का मतलब क्या था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज तो हम इसको नीचे ले आए वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एन की और एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओके अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं इज देर अ ट्रांसफर ऑफ मास अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ ना कुछ मास कैरी करता है दैट इज 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी वन के जी ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर इतना है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ मास में भी क्या होगा चेंज आया होगा तो हम देखते हैं कि कितना मास एक्चुअल में ट्रांसफर हुआ है तो अगर हमें मास निकालना हो कितना ट्रांसफर हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का मास इनटू में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी वन के जी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.87 पॉइंट एट सेवन इंटू टेन की पावर ट्वेल्व आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल मास पता लग जाएगा कितना ट्रांसफर हुआ है यहां पर ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Why can one ignore quantization of charge when dealing with macroscopic large scale? देखिए बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन क्वेश्चन है जब भी हम किसी मैक्रोस्कोपिक बॉडी की बात करते हैं मैक्रो मतलब जो बहुत बड़ी है तो उस बॉडी के केस के अंदर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जैसे फिनोमिना को जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको इग्नोर कर देते हैं 
क्यों इग्नोर कर देते ये पूछा गया है तो इसे थोड़ा समझते हैं देखिए जो भी हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं ये हमारा जनरली माइक्रोस्कोपिक बॉडी पे यूज होता है क्यों क्योंकि आप देख रहे हैं वैल्यू देखिए कितनी ज्यादा कम आ रही है टेन की पावर माइनस एटीन के तो सोचिए कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है कितना मास ट्रांसफर हुआ है क्लियर हो रही है शीश तो अब हम यहां पे समझ सकते हैं कि जो हमारा मैक्रोस्कोपिक बॉडी है उस पर बहुत ज्यादा चार्ज होता है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम उसे कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ही ज्यादा छोटा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ज्यादा छोटा है और मैक्रोस्कोपिक बॉडी का चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है या फिर बॉडी में से रिमूव हो रहा है इन दोनों ही केस पे उस मैक्रोस्कोपिक बॉडी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है वो जो चार्ज ऐड हुआ है या फिर रिमूव हुआ है उस मैक्रोस्कोपिक बॉडी के कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है तो इसी वजह से हम इग्नोर करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक बॉडी की क्योंकि मैक्रोस्कोपिक बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो बड़ा है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा स्मॉल है उसके कंपेरेटिवली इट मीन इन मैक्रोस्कोपिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज वेरी लार्ज एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल वेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड और रिमूव फ्रॉम अ बॉडी इट इज सो स्मॉल इट सीम नेग्लिजिबल देयर फॉर इट इग्नोर आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे चार्ज के ऊपर और आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ